உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அண்ணி கைய காட்டுங்க நான் அதை எடுத்து விடுறேன் கைய காட்டணும் எங்க அம்மா கொண்ணும் இல்ல நீ உன் வேலைய பாரு வெண்ணிலா நான் எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கேன் எதுக்கு மறைக்கிறீங்க காட்டுங்க அண்ணி காட்டுங்க 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 கைய காட்டுங்க அண்ணி கை காட்டுங்க கைய காட்டுங்க அண்ணி காட்டுங்க கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க இந்தா கைய காட்டுங்க காட்டுங்க அண்ணி இது பிடிங்கக்கா கொஞ்சம் கொடுங்க இந்த சொம்பதான் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் இது எப்ப உங்க கைக்கு வந்துச்சு அப்போ நீங்க தான் கோவில் நகையை எடுத்திருக்கீங்க அந்த பயத்துல தான் சொம்ப எடுத்திருக்கீங்க கரெக்டா இல்லையே என்ன நீங்க பாட்டுக்கு கோயில் நகை அது இதுன்னு என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சும்மா உள்ள இருக்கிற தாயத்தை பாக்கலாம் கையும் உள்ள விட்டேன் ஆனா அதுல கை உள்ள மாட்டிக்கிச்சு தேவையில்லாம எங்க மேல பழி போடுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க ஓ சரி சரி உங்க மேல யாரும் பழி போடலாம் அண்ணி நீங்க தப்பு செஞ்சிருந்தா அதை திருத்திக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம் அது ஏன் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏய் நீ ஒன்னும் எங்களுக்கு பாடம் எடுக்க தேவையில்ல நாங்க எந்த தப்பும் செய்யல உன் வேலை என்னமோ அதை நீ பார்த்தா மட்டும் போதும் இதுக்குதான் அந்த வெல்டிங் கார் வச்சு கட் பண்ணலாம்னு சொன்ன பாத்தியா அருவி நீதான் என்னமோ அன்னைக்கு உதவி செய்ய போறேன்னு சொன்ன உனக்கு எப்படி நன்றி சொன்னாங்கன்னு பார்த்தல்ல பாம்புக்கு பால் வாக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அன்னைக்கு நீ என்னதான் நல்லது செஞ்சாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க பரவாயில்ல விடுங்கக்கா கொத்துறது பாம்போட குணம்னா அது பசிக்கு பால் வாக்குறது மனுஷனோட குணம் ஒரு நாள் அண்ணியே இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு மாறுவாங்க அன்பால மட்டும்தான் ஒருத்தரை மாத்த முடியும் கோவத்தால இல்ல இந்த அன்ப அண்ணியும் வெண்ணிலாவையும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் மாத்தும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பாப்போம் வாங்க ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க ரொம்ப என்னம்மா இப்பதான் எங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரிஞ்சுதா இந்த பக்கமே ஆள காணும் இல்ல ஆண்டி எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபாரின்ல செட்டில் ஆயிட்டேன் இப்பதான் ஊருக்கே வந்தேன் சரி அப்படியா சரி சரி உள்ள சரி ஆண்டி உள்ள கூட்டிட்டு போ நான் போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் வா உள்ள போலாம் 
இல்லடி நான் நாளைக்கே ஃபாரின் போக போறேன் அதான் உன்னை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் ஏ சரிவா உள்ள போய் பேசலாம் வா வெண்ணிலா வா ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் செல்ஃபியா ஆமா நான் தான் ஃபாரின் போறேன்ல சரி ஒரு சின்ன மெமரியா இருக்கட்டும் சரி ஓகே வா இப்பதான்டி கேள்விப்பட்டேன் உனக்கும் உன் மாமாக்கும் முடிவான நிச்சயதார்த்தம் நின்று போச்சுன்னு நான் ஃபாரின்ல இருந்ததால எனக்கு எதுவுமே தெரியாம போச்சுடி சாரி ஆமா நீ ஏண்டி இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருக்க உன் மாமா இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதானே அது மட்டும் முடியாது விருப்பமே இல்ல இனி வரைக்கும் என் மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அந்த அருவிய அறிவனோ <laughs> என் மாமாவை கல்யாணம் பண்ண அருவின்னு அது நான் தான் ஆமா இப்ப என்ன சொன்ன உங்க பாட்டி இன்னும் என்ன மருமகளா ஏத்துக்கல அது என்னமோ உண்மைதான் ஆனா புகழ் என்னைக்கும் என்ன மனைவியா ஏத்துக்கிட்டாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாடுறதுக்கு அது ஒண்ணு போதும் வேணும் எல்லாருக்கும் மனசுல ஏதாவது ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனா அது அப்படியே நடந்துருமான்னு கேட்டா இல்லன்னா சொல்லணும் அதுக்காக நடக்காம போனது எவ்வளவு நாள் தான் நினைச்சிட்டு இருக்க போற நீ இது பாரு நானும் புகழும் புருஷம் போண்டாட்டிய வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அத இங்க இருந்துட்டு நீயும் பாத்துட்டு தான் இருக்கு அப்புறம் இப்ப கூட நீ அதை புரிஞ்சுக்கலனா உனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல கைய விட்டு போனது கண்டிப்பா கிடைக்கும் நினைக்கிறது மிகப்பெரிய முட்டாள் தானும் அந்த முட்டாள் தனத்தை தான் நீ இப்ப செஞ்சிட்டு இருக்க உன்னால என்னைக்குமே புகழோட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ முடியாது ஒழுங்கா அதை புரிஞ்சு ஏத்துக்கிட்டு உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்க என்ன வழியோ அத பாரு தேவையில்லாம எங்க வாழ்க்கையில குறுக்க வராத இதனால கடைசியா ஏமாந்து போய் நிக்க போறது நீ அதான் இருப்ப இத பாரு வேணிலா நான் என் ஹஸ்பண்ட ரொம்ப லவ் பண்றேன் அதோட புகழ் என்ன அதிகமா லவ் பண்றாரு அதை தாண்டி உன்னால ஒரு நாளும் அவரு மனசுக்குள்ள வரவே முடியாது ஆமா நீங்க இவ ஃப்ரெண்டு தானே கொஞ்சம் நீங்களாவது எடுத்து சொல்லுங்களேன் அப்பயாவது புரியுதான்னு பாப்போம் என்ன வேணிலாம் இதெல்லாம் அவங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தானே அதான் உன் மாமாக்கும் அவங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல நீ பேசாம ஒதுங்கி போயிடலாம்ல நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு மனசுல இருக்க ஆசையை தூக்கி போட்டுரு வேணிலா உனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கண்டிப்பா அமையும் ஏய் போதும் நிறுத்து யாரும் எனக்கு புத்திமதி சொல்ல தேவையில்ல எனக்கு தெரியும் எது சரி எது தப்புன்னு இல்லடி இங்க பாரு உனக்குதான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுல அப்ப ஃபாரின் போய் அமைஞ்ச வாழ்க்கை அமைதியா வாழற வழிய பாரு தேவையில்லாம அடுத்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற வேலை வச்சுக்காத என் மாமாவோட எப்படி சேர்ந்து வாழணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ போலாம் சரி வெண்ணிலா இப்ப நான் எது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிற மனநிலைமையில நீ இல்ல ஒரு நாள் மனசு மாறி நீயே புரிஞ்சுப்ப அப்ப எனக்கு போன் பண்ணு நான் வர 
இப்ப நான் கிளம்புறேன் என் மாமாவுடன் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை இன்னைக்கு என் கையை விட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா சீக்கிரம் அது நடந்தே தீரும் அப்ப தெரியும் அருவி யாரு முட்டாள்னு உன் மனசுல என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அது கண்டிப்பா நடக்க போறது இல்ல என்ன <laughs> ஆமா சம்மந்தியம்மா என் வீட்டுக்காருக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் ஐயோ உடனே பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் செலவாகும்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்றாங்க எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பணத்தை புரட்ட பார்த்தோம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் புரட்ட முடிஞ்சது மேற்கொண்டு பணத்தை கட்டினாதான் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லிட்டாங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எதுவும் போடலையா இல்லம்மா அப்படி எதுவும் நாங்கள் பண்ணி வைக்கல என்னம்மா இது இந்த காலத்தில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ அவசியம் தெரியாதா சரி சரி முதல்ல நீங்கள் அழுத நிறுத்து நிறுத்துங்க ரெண்டு லட்சம் தானே நான் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் என் ஃபோனுக்கு அனுப்புங்க ரொம்ப நன்றிம்மா நான் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி உதவி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுமா என்னங்க இதெல்லாம் சொந்த பந்தோன்னு இருக்கிறதே இந்த மாதிரி முடியாத நேரத்தில் முடிஞ்சதை செய்யறது தானே இதுக்கு போய் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு சரி சம்மந்தியம்மா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஆ சொல்லுங்க ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் வாங்குற விஷயம் லக்ஷ்மிக்கு தெரிய வேணா இப்படி ஒரு நல்ல இடத்துல அவளுக்கு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு இப்போ நான் பணம் கேட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ண தெரிஞ்சா அவன் மனசு ரொம்ப சங்கடப்படுவா என்னம்மா பேசுறீங்க உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது அதுக்கு நாங்க உதவி செய்யறதுல என்ன இருக்கு அப்படியே லக்ஷ்மிக்கு தெரிஞ்சாலும் அவ ஒன்னும் சங்கடப்பட மாட்டா நீங்க தேவையில்லாத விஷயத்த யோசிக்காம முதல்ல ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்ண சொல்லுங்க நான் என் பையன் கிட்ட பணத்தை கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறேன் சரி சம்மந்தியம்மா சரஸ்வதி யார் போன்ல லக்ஷ்மியோட சித்தி அவங்க வீட்டுக்காருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்களாம் பணம் ரெண்டு லட்சம் வேணுமா அதான் உடனே கொடுத்து அனுப்புறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு நன்றி சொல்கிறாங்க பின்ன இந்த காலத்தில் எத்தனை பேர் கேட்ட உடனே உதவி பண்ணுறாங்க நீ அவங்க கேட்ட உடனே பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னப்பாரு உண்மையிலேயே பெரிய விஷயந்தாம்மா என்னங்க நீங்கள் நம்ம கிட்ட பணம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு இருக்குது சொல்லுங்கள் ஒருத்தரோட தேவை அறிஞ்சு உதவி செஞ்சா கடவுள்னு சொல்றாங்க எனக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை சரி அத மனுஷங்களோட அடிப்படை குணம்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை தான் நானும் செஞ்சிருக்கேன் கரெக்டுமா மதிப்பு மரியாதை பணத்துல இல்ல நம்ம குணத்துல தான் இருக்குங்கிறத நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்க எனக்கே உன்னை பார்த்தா பெருமையா இருக்கு எதுக்குங்க இந்த பாராட்டெல்லாம் முதல்ல புகழுக்கு போன் பண்ணுங்க உடனே பணத்தை கொடுத்து அனுப்பி ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிக்க சொல்லுவோம் போன்ல லொகேஷன் அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க அதை புகழுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் இந்த சரஸ்வதி ரிங் போகுது பேசு அம்மா சொல்லுங்கம்மா புகழ் இப்ப நீ எங்கப்பா இருக்க கடைக்குறேன் 
நேரா ஹாஸ்பிட்டல் போ எந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்னன்னு என் போனுக்கு வரும் அதை நான் உனக்கு அனுப்புறேன் ம் சரிமா ஆமா அதே மாதிரி அந்த பணத்தை யார்கிட்ட கொடுக்கணும் நீ அங்க போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் சரியா ம் சரிமா நான் எப்பவே போய் பணத்தை வாங்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறேன் ஆ சரி சரி முதல்ல அந்த வேலை அதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே என்ன ம் சரிமா ஏ சரஸ்வதி லட்சுமியோட சித்திக்கு சொல்ல வேண்டியது நீ வேண்டாங்க ஏன்னா அவங்க பணம் வாங்குற விஷயம் லட்சுமிக்கு தெரிஞ்சா அவ சங்கடப்படுவான்னு நினைக்கிறாங்க முதல்ல பணத்தை புகழ் கொடுத்து அவங்க ஆபரேஷன் ஆரம்பிக்கிட்டோம் அப்புறமா நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆமாமா புகழ் தான் போறான்ல எல்லாம் சரியா அதான் அதை தான் நானும் சொன்னேன் ஒருத்தி <laughs> உன்னால என்னைக்குமே புகழோட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ முடியாது ஒழுங்கா அதை புரிஞ்சு ஏத்துக்கிட்டு உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்க என்ன வழியும் அத பாரு தேவையில்லாம எங்க வாழ்க்கையில குறுக்க வராத இதனால கடைசியா ஏமாந்து போய் நிக்க போறது நீ அதான் இருப்ப இது பாரு வெண்ணிலா நான் என் ஹஸ்பண்ட ரொம்ப லவ் பண்றேன் அதோட புகழ் என்ன அதிகமா லவ் பண்றாரு அதை தாண்டி உன்னால ஒரு நாளும் அவர் மனசுக்குள்ள வரவே முடியாது இப்படி போச்சுன்னா என்னால கடைசி வரைக்கும் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கைய புகழ் மாமா கூட வாழவே முடியாது அதுக்குள்ள அந்த அருவி ஏதாவது செஞ்சாகணும்டா நானும் அம்மாவும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்துட்டோம் ஆனா அவளை சாதாரணமா ஒழிச்சு கட்ட முடியல உன்னையாங்கிறத <laughs> என்ன <laughs> நீ கவலைப்படாம போயிட்டு வாக்கா அந்த அருவியோட சாப்டர உன் தம்பி நான் பாத்துக்கறேன் சரி எதுவா இருந்தாலும் பார்த்து ஜாக்கிரதையா பண்ணணும் ஓகே சரிக்கா நீ போயிட்டு வா நான் வேலைய முடிச்சிட்டு உனக்கு ஃபோன் பண்றேன் சரிடா பை இவ்ளோனால் வெட்டியா இருக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப வெயிட்டா வேலை கிடைச்சிருக்கு அந்த அருவிய ஒரு வழி பண்ணிட வேண்டியதா
போட்டு <laughs> நீ எனக்கு ஃபோன்ல லொகேஷனை மட்டும் அனுப்பு. உங்களுக்கு வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்க? அட போற வழி தானே. அப்படியே உன்னை பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும். பாத்துட்டே போயிடுறேன். நீ எனக்கு ஃபோன்ல லொகேஷன் அனுப்பு நான் வந்தறேன். சரி. 